എന്താ പ്രശ്നം നിന്റെ മകരുത ജയിലിൽ നിന്ന് സുഖവാസം കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്കെതിരെ ആർക്കും ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും സേഫ് ആയി തിരികെ വീട്ടിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാഗ്യം എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ എല്ലാം ഒന്ന് തീർന്നു കിട്ടിയല്ലോ അമ്മേ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് പറ അതിൽ നീ എപ്പോഴാണ് ശരി ചെയ്തിട്ടുള്ളെന്ന് പറ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേണം വെച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട ജിത്തു ബൈക്ക് ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പറ്റി അത് അവനായിട്ട് തന്നെ തിരുത്തുകയും ചെയ്തു കണ്ടോ ആർക്കും ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഭാഗ്യത്തിന് ക്രിമിനൽ കേസൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നോക്ക് പിന്നെ നിന്റെ മിനിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി എല്ലാ വിവരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് നിന്നോട് അല്പം പരിഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാം മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ വിവാഹം നടത്താൻ എല്ലാവരും റെഡിയാണ് ഈ അമ്മയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല അമ്മ മിനി മിനി ചേട്ടാ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു എന്തായാലും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുവിധം തീർന്നു കിട്ടിയല്ലോ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പലപ്പോഴും എനിക്ക് പെരുമാറേണ്ടി വന്നു സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു ഐ എം സോറി ഞാൻ അവരോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയില്ലെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ ക്ലോസ് ചാപ്റ്റർ പ്ലീസ് ഇനി ഒരിക്കലും ഒളിച്ചോടരുത് അല്ല ഇനി ഒളിച്ചോടുവാൻ അത്രയും താല്പര്യം ആണെങ്കിൽ എന്നോട് ഒളിച്ചോടിക്കോ ഞാൻ എപ്പോഴും റെഡിയാ ഓക്കെ പ്രോമിസ് അല്ല നിന്റെ അച്ഛനവിടെ അത് ജിത്തുബായ് ഒളിച്ചോടിയ സമയം നോക്കി ആ പൂഴിഗംഗാധരനും ഗുണ്ടാളും പൂഴി വാരാനായി വന്നു തടയാൻ പോയ ചേട്ടനെ അവർ തല്ലി ചേട്ടനിപ്പോ ആശുപത്രിയില്ല അച്ഛനും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞില്ലേ എന്തു ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അവനെയും ഗുണ്ടകളെയും പേടിയാ ജിത്തുബായ് ഇനി പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും പോകേണ്ട ഞങ്ങൾ പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഭൂമിയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയുണ്ട് ആ ഭാഷയിൽ വേണം പെരുമാറാൻ അവനറിയാവുന്ന ഭാഷ ഒന്നേ ഉള്ളൂ മുട്ടനട്ടിയുടെ ഭാഷ ചോരയുടെ ഭാഷ അവനെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയി കണ്ടിട്ട് വരാം ബൈ വേണ്ട പ്ലീസ് ബൈ ജിത്തു ബൈ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നു പക്ഷേ ആ പൂഴിയങ്ങാതിന്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ഗുണ്ടകളുണ്ട് മൂക്കിന് താഴെ കുറച്ച് രോമം മുളച്ചെന്ന് കരുതി ആരും ആണാകില്ല ചങ്കുറ്റും ചങ്കർപ്പും വേണം അവനെ മാത്രമേ ആണെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ അതല്ലാതെ ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മ പാടി തന്ന താരാട്ട് പാട്ടിന്റെ ഹാങ് ഓവർ മാറാതെ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളെയൊന്നും ആണുങ്ങളെ കണക്കാക്കാനാകില്ല ചിത്തുബായ്ക്ക് അവനെ ശരിക്കും അറിയില്ല അവൻ ഒന്നിനും അടിക്കില്ല ആയിരം വർഷം എലിയായി ജീവിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു ദിവസം പുലിയായി ജീവിക്കുന്നതാണ് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരുത്തൻ എന്റെ കൂടെ വരണ്ട ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും അവന്റെ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാം തകർത്ത ഞാൻ തിരിച്ചു വരും എന്റെ ജിത്തുബായി അത് ഇമ്പോസിബിളാ ജിത്തു വായിക്കൊന്നും ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടില്ല എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ദ വേർഡ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ഐ ആം പോസിബിൾ ഓക്കെ ജിത്തു ബൈ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിത പ്രശ്നം വരില്ല നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു നടന്നു വന്നു എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ ജീവൻ ഇവനെന്ന ജന്മം ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ഞാനെന്ന ജന്മം ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു ഇവനെ കൊല്ലാൻ ഈ അവതാരം ഈ ജീവൻ എടുത്തേ പോകൂ അതിന് ഈ കുന്നങ്ങളും സാജിന്റെ Oh, my God. 
കഴിഞ്ഞ കാൻ വിളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഈ കാണുന്നവർ മാത്രല്ല ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഇവിടെ എത്തും നിന്നെ നിന്റെ വീടും മാത്രമല്ല നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഒരു അടിച്ച് തകർക്കും മൊത്തമായി പണി പാളുമേ വിളിക്കി ആരെന്ന് വെച്ചാ വിളിക്കി പോലീസിനെയോ പട്ടാളത്തെയോ ആരെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കി അങ്ങനെ ഇനി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ജിത്തു ബായ്ക്ക് രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ നാളെ ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് ബായിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് ബായി ആകുന്നു അടുത്തയാഴ്ച കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കാമുകനിൽ നിന്നും ഭർത്താവാകുന്നു ഈ കല്യാണം എന്ന വാക്കിന്റെ സംസ്കാരത്തെ എന്താണെന്നറിയോ മംഗളം ഐശ്വര്യം എന്നൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മളോട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സമാധാനോ ഐശ്വര്യോ അവസാനിച്ചോ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നാളെ വൈകിട്ട് ചേട്ടൻ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്നെ കൂടി വിളിക്കോ കൂടെ ഞാൻ നിനക്കൊരു നെക്ലസ് കൂടി വാങ്ങിക്കും അത് വേണോ മോളെ ആണിന് പെണ്ണഴുക് പെണ്ണിന് പൊന്നഴുക് എന്ന് നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചോക്ലേറ്റ് പോലെ തന്നെ മോനെ ആദ്യ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കേ ഇന്ന് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നീ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാവുകയാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം നീ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം കഴിയുന്നതും നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ഫോണുകൾ ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യരുത് ശരിയമ്മേ ആ ഹലോ സുനന്ദ നയന തോക്കുമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്നോ അവൾ എവിടേക്കാ പോയെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കാം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത ഉടനെ നിന്നെ തേടി ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് അവർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണോ നീ എന്നെ കാണാൻ വന്ന് നീ ഇപ്പോ നമുക്ക് വൈകിട്ട് കാണാം വേണ്ട വൈകുന്നേരം വരെ ക്ഷമിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല എന്നാൽ നീ ക്ഷമിക്കണ്ട നിനക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ തന്നെ പൂർത്തിച്ചോ ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോവാ ഇതോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കണം ഹലോ നയന ോ എന്താ ബായ് വന്നില്ലേ അതെങ്ങനെ ബായ്ക്കൊരു ജോലിയുണ്ട് കൂടുതൽ വിവാഹം ഉണ്ടാവും ഇനി ഒരു കാര്യത്തിൽ ബായ്ക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എടാ രാക്ഷസന്മാരെ എന്റെ ജിത്തു ബയ്യെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ കൊന്നു കളയും ഞാൻ എവിടെ എന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് അപ്പോ തോക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെ എന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്സ്
ജീവിതത്തിൽ ഒരു കരടായി വന്നാലുണ്ടല്ലോ ഹലോ എന്റെ മോൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്റെ മോൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ലക്ഷ്മി എന്താ എന്താ പ്രശ്നം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചെത്തുമ്പോൾ രണ്ടുപേരെ കൊന്നത്ര പോലീസ് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇല്ല ലക്ഷ്മി നീ ഒരാൾ കാരണമാണ് നിന്റെ ജിത്തുപാ ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് നീ അവനെ പൊന്നരിച്ച് വഷളാക്കി ഇന്ന് അവൻ ക്രിമിനലുമായി ചെയ്തത് നീ ഇന്നവരെ ഒരു ശരിയും ചെയ്തിട്ടില്ല നീയാണ് ജിത്തുവിനെ ക്രിമിനലാക്കിയത് നിന്റെ അമ്മ മരിച്ചു 